iremos hoje fazer uma rápida revisão na resolução da equação de segundo grau pelo método de Bhaskara. Nós temos outros métodos de resolução, mas nós vamos ficar apenas com essa revisão por ser um método geral e fácil de ser utilizado. Né? Lembrando que a fórmula de Bhaskara é né, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde esse a, b e c saem da equação de segundo grau, que tem esse formato. Então, o a, b e c são respectivamente o a, o coeficiente do x ao quadrado, o b, o coeficiente do x, e c, o termo constante ou termo independente. Daí, temos aqui dois exemplos. O primeiro, verificamos, como não vem bem escrito, o A vale 1, o B vale 5 e o C vale 6. Substituindo aonde está o A, B e C na forma e resolvendo, chegaremos a encontrar as duas raízes dessa equação. Então, vamos lá. X é igual a menos B, como o B aqui é positivo, né? então, lá, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada, já vou substituir direto, d ao quadrado, como b é 5, 5 ao quadrado, 25, menos 4, vezes a, vezes c, menos 4, vezes 1, 4, menos 4, desculpe, vezes 6, menos 24, sobre 2 vezes a, muitas pessoas esquecem de fazer essa multiplicação, hein? Porque a maioria das vezes o A é 1, mas nem sempre é 1. Então, 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. X, então, será menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 25 menos 24, é 1, sobre 2. X, portanto, é menos 5, mais ou menos 1, sobre 2. Daí teremos o chamado X', e o x, duas linhas. Menos 5, mais 1, um, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5, menos 1, um, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, o menos 2 e o menos 3 são as raízes dessa equação de segundo grau que nós obtemos resolvendo por básica. De cá, outra equação. Mesma coisa, x que é igual a menos b, como b é negativo, então vai ficar positivo, mais ou menos, raiz quadrada. Nessa aqui não vou fazer direto não, vou só substituir para que vocês possam acompanhar. É menos b ao quadrado, menos 4 vezes a, como a aqui também é 1, vezes c, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Temos então... 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 vezes 4, 16. Sobre 2. X vai ser 4 sobre 2. Porque 16 menos 16 é 0, raiz de 0 é 0. 4 sobre 2, 2. Nesse caso aqui, essa equação de segundo grau ela tem raiz dupla, e todas as duas raízes, no caso, vão valer 2. Existem também algumas situações em que nós podemos resolver as equações do segundo grau sem o auxílio de Bhaskara, desde que essas equações, por exemplo, sejam incompletas. Então, podem aparecer esse tipo de equação aqui. A equação que falta o termo B, ou a equação que falta o termo C. Então, eu posso resolver por Bhaskara ou resolver direto. Essa aqui, basta isolar o X. X ao quadrado é igual a 36. X é igual a mais ou menos raiz de 36. X é igual a mais ou menos 6. Então, as raízes dessa equação é o menos 6 e o mais 6. Nesse outro lado aqui, nós vamos usar a fatoração por evidência. x mais 
United States e Bósnia. Então vocês podem perceber que nos dois termos nós temos em comum X. Coloco o X em evidência e faço a divisão. X ao quadrado dividido por X, X mais 10X dividido por X, 10. Daí nós temos sempre aqui essa parte e essa parte aqui nos dão o x' e o x' duas Essa primeira, independente se aqui é só x, ou é 5x, 10x, não importa. Vai te informar que o x' é zero. E aí você reescreve essa segunda, sem parênteses, e resolve. x é igual a menos 10. Então, x duas linhas, menos 10. Então, as raízes estão aqui, zero e menos 10. Então, temos aí os processos de resolução de uma equação de segundo grau, por básica, ou quando as equações são incompletas, a gente também tem esse método prático de resolvê-las.